يحتوي برنامج أكسس إكس بي على العديد من أنواع البيانات التي يمكن تعيينها للحقول كما تعلمنا في الخطوات السابقة وسوف نتعرف في هذا الجزء على أنواع البيانات المختلفة وأول هذه الأنواع نوع البيانات تكست ويستخدم هذا النوع لإنشاء حقل نص عادي تكست فيلد يحتوي على أرقام أو حروف أو رموز كاركترز ويمكننا وضع عدد من الحروف في هذا الحقل يصل إلى 255 حرف أما نوع البيانات ميمو فيستخدم عندما نريد إضافة كمية كبيرة من البيانات النصية وهو نوع عادي من النصوص وإن كان يختلف عن النوع السابق من حيث الحد الأقصى لطول الحقل حيث يمكن إدخال عدد من الحروف يصل إلى 64 ألف حرف في هذا النوع ونوع البيانات نمبر يستخدم لإنشاء حقل رقمي بحيث يمكن إجراء عمليات حسابية عليه ولا يصلح هذا النوع من الحقول لإدخال قيمة أرقام العملة أو التاريخ كما لا يسمح البرنامج بكتابة أي نص في هذا النوع من الحقول وإنما يجب كتابة أرقام فقط ونوع البيانات Time and Date يستخدم لإنشاء حقل يحتوي على التاريخ أو التوقيت فقط ونوع البيانات Currency يستخدم لإنشاء حقل بيانات سوف يحتوي على قيمة عملة معينة وهي قيمة رقمية أيضا ولكنها تدل على قدر معين من المال ويمكننا أيضا إجراء عمليات حسابية داخل هذا النوع من الحقول ونوع البيانات Auto Number يستخدم لعمل ترقيم تلقائي متسلسل بمجرد الانتقال من صف إلى آخر أما نوع البيانات Yes or No فيستخدم لإنشاء حقل لعمل اختيار محدد وذلك للإجابة على سؤال معين سواء خطأ أو صواب وهذا النوع من الحقول يحتوي على أحد القيمتان نعم أو لا صح أو خطأ ونوع البيانات OLE Objects يستخدم لعمل ارتباط مع عنصر معين مثل صورة العميل أو الموظف وترمز الحروف OLE إلى العبارة Object Linking and Embedding وتعني ربط العناصر وتضمينها داخل عنصر آخر وتستخدم مع الحقول التي تحتوي على الصور أو أي عناصر أخرى والتي يتم تضمينها أو ربطها بملف آخر خارج البرنامج ونوع البيانات Hyperlink يستخدم إذا أردنا إنشاء حقل لعمل ارتباط بصفحة على شبكة الإنترنت أو على الشبكة المحلية إنترنت أما نوع البيانات Lookup Wizard فيتيح لنا إنشاء قائمة تحرير وسرد تحتوي على مجموعة قيم خاصة نحصل عليها من جدول آخر أو يتم اختيارها من مجموعة قيم ثابتة وهي خاصية متقدمة سوف نتعرف عليها تفصيليا عند الحديث عن خواص الحقول